Ha, baik. Okey. Ah, hari topik ni sembang-sembang sembang, 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 sembang. Ah, topik ni juga cukup bukan dia, dia berkait dah ah. tadi pasal penuaan Betul. pasal produk kecantikan hmm. sekarang ni kita nak bercerita tentang bagaimana kita nak jaga keterampilan, keterampilan diri, diri. Oh. masuk luaran dan juga dalaman, dalaman. Ya, cara kita berkomunikasi hmm. dan juga mungkin bau badan pun ah. Ah. wanginya wangi-wangian juga <laughs> Okey, kita mungkin ada yang setuju, ada yang tak setuju. Tapi itu merupakan salah satu faktor. Faktor eh, penting mesti, sebenarnya. Mesti. Apabila kita berjumpa dengan orang. Kan? kita Cuba bayangkan ah. kalau kita bau yang agak Kurang. janggal. Hmm. Ah, rasanya orang jauh dengan kita. Well, kalau jauh, kita kena tahu kenapa jauh. Ah, ya. Ke, keterampilan diri ya. untuk keselesaan kita dan orang di orang sekeliling. Jadi kita bersama dengan rakan. Eh. Ha. Dah lama tak jumpa Jejak kasih Kali ni dalam Selamat pagi Malaysia eh? Okey Dato' Sri Josafri uh, Johari uh, Selaku seorang usahawan Yang cukup berjaya Dato' Jo apa khabar uh, Baik Saya rasa lah Kita jumpa dulu Berapa tahun yang lepas eh? yeah, Selamat pagi Malaysia yeah. juga Jejak kasih kat mana ni ha, Jejak kasih ni Jadi apa perkembangan terkini lah? Tanya dulu Apa perkembangan uh, terkini Dato' um, Jo Alhamdulillah We started off dulu With One Drop One Drop Perfumes And then kita branch out, uh, kita export banyak. Uh, we, kita, we did our marketing, we built the brand in Malaysia. Lepas tu kita uh, export ke negara-negara luar. Mm-hmm. Dan Alhamdulillah uh, penerimaan negara-negara luar terhadap One Drop sangat baik. Mm-hmm. And then selain daripada itu kita juga di, di, country, uh, di negara-negara lain kita keluarkan brand-brand baru mm-hmm. untuk menyesuai uh, apa dengan kehendak pasaran di sana. Ah, uh, okay. itu 17 negara hmm. ya produk um, yang dilahirkan di Malaysia sudah yeah. pun menjelajah pasaran-pasaran termasuk di Afrika, hmm. termasuk juga di Bangladesh. Hmm. Kerana saya difahamkan oleh Datuk Jo dia sedang mencari seorang ambassador Jo cakap ha? untuk pasaran Bangladesh. <laughs> saya calonkan Tazim. Datuk Jo. Datuk. Apa lagi yang anda nantikan? Susah. Ada gelak besar. Baik Datuk, kita cerita mengenai keterampilan diri ya. Yeah. Keterampilan diri sebagai usahawan. Yeah. Uh, rasanya ya sekarang ramai yang mencuburi bidang dan korporat dan sebagainya. Hmm. Masuk juga kami uh, yeah. pe- perlu perlu jaga penampilan hmm. dan juga ketampilan. Rasanya tip yang boleh Datuk kongsi. Um, saya rasa dari segi penampilan yang pertamanya it has to be uh, keselesaan kita. You know how comfortable we are. Don't try to follow the trend. You know orang hmm. pakai baju yang colourful ke apa ke yang uh-huh. tak sesuai dengan personality diri first don. And then yang keduanya of course yang paling penting ialah dari segi uh, wangian. You know uh, masalah bau badan ni adalah something yang agak agak serius uh, sebabnya seseorang tu uh, tahap keyakinan diri dia you know uh, mm-hmm. boleh boleh diberi uh, kesan kepada ya yes, uh, yeah. so mm-hmm. that's why um, dari segi penampilan uh, luaran penting mm-hmm. dalaman juga sama, sangat-sangat penting mm-hmm. sebenarnya mm-hmm. Uh, walaupun mm-hmm. orang nampak oh bergaya cantik tapi bila dia dekat, dia dah bau, hmm. dia orang akan menjauhkan diri. Ha, ini merupakan satu panduan yang cukup penting khususnya. Bukan saja kepada kita sebagai pesanan hmm. TV, hmm. sebagai seorang usahawan juga kan. Jadi selain daripada itu, apa antara lain yang perlu di, di, dititik beratkan dari segi aspek penampilan diri? Bukan saja wangian. Hmm. Uh, dari Satu lagi dari segi... Um, personality diri. Hmm. Ya, yeah, um, sebab we, we, kita cakap about penampilan diri ni macam saya kata tadi bahawa dari luaran, dari dalaman hmm. dan juga dari segi how kita berinteraksi dengan orang. Hmm. So these are something which is very important. Tiga aspek penting. Hmm. Yang, yang satunya tadi ya dari segi luaran, okay. dari segi penyak, apa cara kita bawa diri pemakaian apa ya. Yang keduanya dari segi dalaman, ya dari segi bau badan, dari segi uh, pernafasan dan so on. Yang ketiganya dari segi personality diri. Okay. Yeah. Personality diri tu <coughs> skopnya luas sebenarnya Betul. kan. Yeah, yeah. Okey, apa yang boleh mungkin setengah orang macam saya memang banyak cakap. Macam Ivan sebenarnya dia lebih pada pemalu. Ah yeah. ha, pemalu. Yeah, kan? Sebenarnya ah ha, pemalu kalau di luar. Saya nak jadi, am- anak yang baik. Ha, saya pun baik. <laughs> <laughs> Okey, jadi dia menyentuh tentang personality yeah. diri tu. Yeah. Mungkin seorang itu malu tapi penampilan diri dia hebat. Yeah. Okey, bau yang wangi, luaran dalaman sempurna cuma dari segi percakapan uh, kurang. Yeah, ha. dari segi skill komunikasi dengan orang tu mungkin dia dia rasa ada susah sikit. Ha. 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 Tak semua ha. yang boleh. Betul, benda ni yes, you know, dia jadi self explore it's natural, you know whether you are introvert atau extrovert. extrovert. Kan? Yeah. Yeah? So tapi itulah so kita kena pilih bidang. Kalau katalah for, for example uh, diri kita ni apa uh, seorang so yang introvert, kita malu nak bercakap dengan mm-hmm. orang. Tapi bidang kerja kita memerlukan you know for example in your case kan hmm. perlu 
berinteraksi dengan orang semua so I think they have to slowly make a change to themselves yeah. kena lah even eh kena buat perubahan untuk uh, nampak kelainan yes, kan betul. khususnya dalam bidang-bidang seperti ini bukan bukan saja kita yang yeah. yang mungkin uh, selalu berdepan dengan orang tapi semua sebenarnya yes, kena betul. jaga keterampilan diri untuk, untuk kepentingan bukan saja keyakinan kita tapi orang di sekeliling kita yeah, juga betul. itu itu penting tambahnya kalau kata untuk yang para usahawan ha, ha, um, ha. Uh, kebanyakannya orang bila nak melibatkan diri dalam niaga tapi selalunya hmm. cakap oh saya malu malu nak menjual Ah. Saya malu nak berjumpa dengan ah. orang ah. Saya selalu segan Tak tahu macam mana nak bercakap So saya rasa walaupun dah ada penampilan diri Dari luaran atau dalaman uh-huh. What's important is for them to upgrade This is skill lah isi kan uh-huh. uh, Apa uh, Different orang ada different uh-huh. skill Tapi uh, Kalau satu cara utama nak, nak menjadi usahawan Ialah letak tepi rasa malu uh-huh. Letak tepi rasa oh saya tak pandai menjual Mm-hmm. Itu itu yang nak tanya kepada Datuk Jo sendiri kan Sebagai seorang usahawan yang telah pun berkecimpung dalam bidang ni bertahun-tahun lamanya yes. uh, Pastinya Datuk sendiri pun bukan jenis yang se- Seperti mana saya kenali pemalu juga orangnya kan <laughs> Tapi macam mana uh, Datuk berjaya sebenarnya <coughs> Meluaskan pasaran sehingga ke 17 buah negara Mungkin ini kriteria yang penting yang perlu ada dalam Setiap usahawan khususnya untuk berjaya saya rasa yang pertamanya kita kena pandai uh, mencari opportunity, peluang ya? Sebab selalunya kebanyakan bisnes mati bukan kerana kekurangan peluang Tapi kerana terlampau banyak peluang, hilang hmm. fokus ya? Sebab itu nak buat, ini nak buat, hmm. nak buat hmm. Jadi kita kena fokus dengan apa yang exactly yang kita nak Walaupun kiri kanan-kanan datang peluang orang cakap Oh bisnes ni bagus, jom cuba buat bisnes ni bagus hmm. But just try to put aside and focus what you want And then once when you dah dapat fokus tu, dah dapat apa yang nak capai, ya, mula buat apa mm-hmm. objektif mm-hmm. yang lain, sasaran yang lain. Mm-hmm. Ha, jadi dari situ kita boleh berkembang. Ya, yeah. hmm. tapi datuk kalau kalau dari segi penampilan dah hebat dah, ya, nampak <laughs> wah great A lah. Mm. Ya, kita tengok pun wow smart, cantik, jelita semua terletak. Mm. Tapi dari segi kelakuannya itu termasuk yeah. dalam keterampilan yeah. juga. Betul betul ha. that, that is true. That's why saya cakap non uh, at the end of the day personality tu memainkan peranan yang penting. Mm-hmm. Kan walaupun orang tengok dari jauh nampak cantik tapi dari seg, uh, how kita interact dengan orang tu mm-hmm. is something which is very important. Mm-hmm. Kena kena tahu jaga. Jadi baju yang paling cantik sebenarnya adalah budi pekerti kita. Wow. Cewa. Wow. Nah. Nah. <laughs> Kalau Datuk menilai kami berdua <laughs> uh, dari segi keterampilan, dari segi semua aspek yang Datuk sentuh yeah, tadi. Datuk. Berapa markah yang ya yeah, uh, sk- skala oh, okay. 1 sehingga 10, uh-huh. 10 Uh, maka penuh Jadi berapa uh, kami Dapat Sebelas uh, kot oh. Datuk <laughs> Ini yang kita katakan Datuk boleh berjaya <laughs> yeah. Kita masih di sini Datuk bagi Letak dua belas <laughs> Okey yeah. Hebat Okey Itu yang sebenarnya Ini kita dapatkan panduan yeah. sedikit Daripada seorang yeah. yang begitu Berpengalaman sebenarnya Dalam bidang keusahawanan ini sendiri uh-huh. Pentingnya Penampilan diri Untuk kita berjaya Apa yeah. saja Uh, pekerjaan saya kira yeah, Bukan saja yeah. sebagai personality TV Sebagai seorang usahawan Malah yeah. kalau ke pejabat pun mm-hmm. Jangan ambil remeh pekerjaan tu Mungkin dia rasa dia seorang kerani Jadi tak payahlah nak pakai macam-macam okay. Kita kan duduk dianda apa <laughs> um, Sometimes so, apa yang kita pakai tu Menaikkan semangat uh-huh. yeah? ha. um, If you see there's a, One of the designer in US Dia cakap uh-huh. bila dia rasa depressed Dia akan pakai suit pergi ofis. Ni eh, saya pun macam tu lah ha. tu sebenarnya saya setuju. Ha. Setuju. Dia akan menaikkan yes. semangat. Ya, yeah. yeah. berbanding kalau kita uh, seleke ha. tapi kita rasa kita lebih ya yeah, rasa tak yakin hmm. dan sebagainya. Yeah. Itu itu yang kita sentuh mulai bau badan tadi hmm. dari segi ya pewangi, pewangi ya. Eh, uh, ya yeah, kalau kita tanya dekat datuk Uh, pewangi ni bukan kepada harganya hmm. Brandnya, jenamanya yang mahal dan okay. jenamanya yang murah Tapi lebih kepada sesuai kepada penggunanya Betul tak? Betul hmm. Saya ceritalah eh uh, okay. Salah satu sebab kenapa kita keluarkan One Drop 10 tahun dulu hmm. uh-huh. yeah? um, Sebabnya ialah masa dulu kita cari uh, persoalan kita ialah Kenapa perfume mahal? Hmm. Hmm. Haruskah perfume mahal? Hmm. Jadi kita kaji, kita buat kajian kita sendiri, oh rupanya hmm. sebenarnya perfume ni kita boleh dapatkan uh, kepada tangan pengguna dengan harga yang berpatutan dengan kualiti yang tinggi. Hmm. Tak semestinya harga mahal. So, dari situ terdetik kita, okay, why don't kita keluarkan untuk pengguna? Hmm. You know, sesuatu yang mereka boleh pakai tahan lama, hmm. yang boleh pakai parti perfume hmm. tanpa campuran alkohol. Sesuai dengan cuaca wangi. kita. Sesuai dengan cuaca kita dan pelbagai wangian. Hmm. Hmm. Betul. So, sebab mula tu yang tercetusnya hmm. One Drop untuk uh, para hmm. pengguna. 
Hmm. Ah, okey. Jadi mungkin selepas ini hala tuju Datuk sendiri bagaimana <coughs> dari 17 buah negara mungkin akan uh, diterus <coughs> diperluaskan. Ah, <laughs> uh, ya insya-Allah bekas um, the market is very big. Hmm. Ya, pasaran luar sangat-sangat besar dan selain itu kita kena fokus juga ya. Hmm. Setiap country kita ada pun kita kena perkuatkan lagi jenama. <coughs> Even sekarang ni di Malaysia pun tahun ni kita mula bergiat kembali untuk membantu para para ejen kita okay. ya, walaupun setakat ni alhamdulillah bila walaupun kita dah apa dah mungkin um, tak bergiat secara aktif mm-hmm. di pasaran beberapa tahun lalu tapi alhamdulillah permintaan terhad one drop masih tinggi kerana orang percayakan kualitinya yeah. mm-hmm. ya sebab tu jadi para pengedar pun mudah nak menjual dia ya ya terima kasih Dato terima kasih Dato Jo belum terlambat sebab raya tu eh. Terima kasih. Nah, dan tadi lah dapat rezeki, dapat kembang Bangladesh. Oh, okey, okey. Tentang. Datuk, hubungi saya di mana itu. Baik, seronok bersiaran dengan Tanzim pagi ini. Hmm. Uh, banyak yang kita kongsikan ya, dari benar, Pukul 8 tadi. Ya. Ada menu, rendang tok, dah bersenaman, dah produk hmm. kecantikan.